ஒரு பேன் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஸ்டார் சோம்பு ரெண்டு பட்டை போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுக்கோங்க மீடியம் சைஸ் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணி ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக வதங்கின பிறகு நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி இந்த ஆனியனோட சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணுங்க சால்ட் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தனியா பவுடர் ஒரு முக்கா டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகா பொடி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி எல்லாமே எவாப்ரேட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது கொஞ்சம் ட்ரையாக வரணும் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நல்லா சோயாபீன்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க சோயாபீன்ஸை குக்கரில் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு சால்ட் போடாதீங்க ஒரு ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் விசில்ஸ் கொடுத்து நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் வத்திட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சோயாபீன்ஸ் வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அஞ்சு விசில் விட்டு அதில் இருக்க தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியை இதிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்க சோயாபீன்ஸ் இருக்க வாட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணி இதில் கொதிக்க விடலாம் நல்ல ஒரு கொதி வந்த பின்னாடி அப்புறமா சோயாபீன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோயாபீன்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் இல்லைனா நமக்கு ஸ்டமக் கேக் வரும் ஸோ அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சோயாபீன்ஸ் எப்பயுமே நல்லா குக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா அந்த கிரேவி சேர்ந்து வருது இல்லையா அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம சோயாபீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சோயாபீன்ஸ் குக் பண்ண வாட்டரோடு சேர்ந்து ஆனியன் டொமேட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் சோயாபீன்ஸை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோயாபீன்ஸ் நீங்கள் கையால் அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா உங்கள் கையில் மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சோயாபீன்ஸை வேக வச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோயாபீன்ஸ் ஆட் பண்ணி இந்த கிரேவியோடு சேர்ந்து நல்லா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் ஆகணும் ஆக்சுவலி இது கிரேவி கிடையாது தின்னாக தான் இருக்கும் சோயாபீன்ஸ் கறி ஸோ இது உங்களுக்கு திக்காக வேணும் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா கொஞ்சமாக சோயாபீன்ஸை எடுத்து தனியாக மிக்சியில் போட்டுட்டு பல்ஸ் மோடில் நல்லா ஒரு ரெண்டு விப் கொடுத்துட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சும்மா கரண்டியாலே மேஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் 